Hi everyone. How are you all today? I hope you are quite well. In the class, we will do form of scurrinche. Quantabago nechkunamo. Erojo Miglan Bagani complete chastamo. Do form of slow. Does the net want to word allow Sunday? Third force and single sign at twenty subjects key verb churana a letters was say yes kalpali ies kalpali yes kalpali and at twenty with an anipurmanamo telsko bottom e third force and single key which at twenty verb churana yes gani ies gani yes gani in the kalapter and day we need simple present tense and dumb. Man simple present tense law, Upegin Chain twenty Sandar Mayapros and Dev regular habits, daily routines, universal truths, scientific facts, future look on fixed events on time. Even Nikoda Adi ever Chapna Mara on Matavi. अब रिगुलर के जरिए आते हैं उनमें तभी, दान की फास्ट टेंस लोनो, पास्ट बॉडी बुड्डन लोनो राय बुड्ड, तो सिंपल प्रेजेंस लो मात्र में एक्सप्रेस चाहिए ली, तो सिंपल प्रेजेंस और आसे डबलो, थर्ड फर्स्ट सिंगल्स के मात्र में सेपरेट रूल्स उन्हें, आर रूल्स एंटी अनेक मानो ये बुड्डो तिल्स को बत do form webs के तेलगुला meaning से लाऊँ टाइयो चोदम do अंटे चास्तानों ने do अने टू अंटे verb नी ये subjects को पेगे समों first person singular I and all florals we you and they first person singular I and all florals, all florals ki do one at one verb ni upayag is thamu. Present tense lo, adh gurdh bet kol manu. Adh present tense lo na, past tense lo na, part part double tense lo na manu tels kol. Yepidu jas thamu, present tense lo yu chas thamu. I do my work. Na panin yan chas thamu. We do our work. Ma panin yam chas thamu. You do your work. नी पनी नू चाहिए गलवो, दे डू देर वर्क, वार पनी वारो चास्ता रो, सो इविदांगा मनमो डू अनेट वन्ट वर्ब नी रिमाइनिंग ऑल सब्जेक्ट्स की, अंटे फर्स्ट फर्स्ट एंड सिंगलर की रिमाइनिंग ऑल फ्लोरस की ये ला यूज़ चाहिए लो तेल्स कुन्नम, पुर डज, डज अनेट वन्टी वर्ब नी ओनली थर्ड फर्स्ट एंड she, it, he, she, it and it one day subjects come out from up against some more thought for some singlets and it one day subjects so grammar low a crucial role in a place as I come thought for some singlets and a yeah internet manu clear the tells con on Ali he thought for some singlets go up again chat on the verb do yeah that don't know our verb but you're not going to actually alone like only letters so what come out to me ES kalpali, leda IES kalpali, leda S kalpali, abhi yalla kalpali nethi manu mo chodham. To prasthani ki manu mo, he does his work, atana yakka pani atano chastadu, she does her work, ama yakka pani ama chastundi, he does its work, atana yakka pani adhi chastundi, antile jirdani ki yu chastamu. Next, did. Did then take completed action. And the poor type in it went to pannin thilis jasad. Eppidu, gatham lo. Oka one hour mundu ga vachu. One day mundu ga vachu. One year mundu ga vachu. The completed action in thilis jasad ga patti. Gatham lo. Poor type in it went to pannin thilis jasad. Did means it shows completed action. Oka tae mundu ga patti. It is used for all subjects. All subjects.
ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ ఫర్ ఆల్ సబ్జెక్ట్స్ అంటే అన్ని సబ్జెక్ట్స్కి యూజ్ చేస్తాము అన్ని సబ్జెక్ట్స్ అంటే మనకు ఉండేది సెవెనే సెవెన్కి మనము యూజ్ చేస్తాం ఎందుకంటే ఒకే ఓడ్ ఉంది కాబట్టి డిడ్ అనేది ఎలా ఐ డిడ్ మై వర్క్ ఎస్టర్డే ఐ డిడ్ మై వర్క్ గతంలో నా పని నేను పూర్తి చేశాను నా పని నేను పూర్తి చేశాను వీ డిడ్ అవర్ వర్క్ మా పని మేము పూర్తి చేశాము యూ డిడ్ యువర్ వర్క్ నీ పని నీవు పూర్తి చేశావు హీ డిడ్ హిస్ వర్క్ అతని పని అతడు పూర్తి చేశాడు షీ డిడ్ హర్ వర్క్ అంటే ఆమె పని ఆమె పూర్తి చేసింది దే డిడ్ దేర్ వర్క్ వారి పని వారు పూర్తి చేశారు అని తెలియజేయడానికి డిడ్ అనేటువంటి వర్బ్ని యూజ్ చేస్తాము అదేవిధంగా నెక్స్ట్ డన్ డన్ ఒకటే ఉంది కాబట్టి ఇట్ ఈస్ ఆల్సో యూజ్ ఫర్ ఆల్ సబ్జెక్ట్స్ సో డన్ ఎక్కడ యూజ్ చేస్తాం మనం అనేది మనం ఇదివరకే తెలుసుకున్నాం ఇట్ ఈస్ యూజ్ ఫర్ జస్ట్ కంప్లీటెడ్ యాక్షన్ జస్ట్ కంప్లీట్ అయిన పనికి ఉపయోగిస్తాము లేదా ఒక పని ఎప్పుడో మొదలయ్యి ఇంకా జరుగుతుంది ఇంకా మన కళ్ళ ముందు జరుగుతూ ఉంది అని తెలియజేయడానికి కూడా ఈ డన్ అనేటువంటి ఓడ్ని ఉపయోగిస్తాము సో నెక్స్ట్ థర్డ్ పర్సన్ సింగ్లర్స్కు ఉపయోగించేటువంటి వెర్బ్ చివర ఏ లెటర్స్కి మనము ఈఎస్ కలపాలి ఏ లెటర్స్కి మనము ఐఈఎస్ కలపాలి ఏ లెటర్స్కి మనము ఎస్ కలపాలి అనేది మనము తెలుసుకుందాం రూల్ నెంబర్ వన్ థర్డ్ పర్సన్ సింగ్లర్స్ సబ్జెక్ట్స్ తర్వాత వచ్చే వెబ్స్కి చివర ఓ ఎక్స్ సిహెచ్ ఎస్హెచ్ యుఎస్ ఎస్ఎస్ అనే లెటర్స్ ఉంటే ఆ వెబ్స్కి ఈఎస్ అనే లెటర్స్ను యాడ్ చేయాలి యాడ్ చేయడం వల్ల అప్పుడు ఏమవుతాయి సింపుల్ ప్రజెంటెన్స్ అవుతాయి ఈ సింపుల్ ప్రజెంటెన్స్లో ఉన్నటువంటి రూల్ అనమాట ఇది ఇది కంపల్సరీగా మనం పాటించాల్సి వస్తుంది ఎందుకంటే రెగ్యులర్ హ్యాబిట్స్ని యూనివర్సల్ ఫ్యాక్ట్స్ని సైంటిఫిక్ ఫ్యాక్ట్స్ని మనం రెఫర్ చేయాలంటే వాటిని సింపుల్ ప్రజెంటెన్స్లోనే రెఫర్ చేయాలి ద సింపుల్ ప్రజెంటెన్స్లో ఒక థర్డ్ ఫోర్సన్ సింగ్లర్స్కి మాత్రమే ఈ స్పెషల్ రూల్స్ అనేటివి ఒక త్రీ ఉన్నాయి ఆ త్రీ వేవ్ అనేది మనము ఖచ్చితంగా తెలుసుకోవాలి రూల్ నెంబర్ వన్ రూల్ నెంబర్ వన్లో ఇవి ఉంటాయి ఈ లెటర్స్తో ఎండ్ అయితే వెబ్స్ థర్డ్ ఫోర్సన్ సింగ్లర్స్ తర్వాత వచ్చే వెబ్ చివర ఈ లెటర్స్తో ఎండ్ అయితే వాటికి మనము ఈఎస్ అనే లెటర్స్ని యాడ్ చేస్తే అప్పుడు అది సింపుల్ ప్రజెంటెన్స్ అవుతుంది సో ఈ లెటర్స్తో ఎండ్ అయ్యేటువంటి పదాలు ఏమున్నాయో ఇప్పుడు చూద్దాం లెటర్స్ ఏమంటే ఓ ఎక్స్ సిహెచ్ ఎస్హెచ్ యుఎస్ ఎస్ఎస్ అనేటువంటి లెటర్స్తో వెర్స్ కానీ ఎండ్ అయితే థర్డ్ పర్సన్ సింగ్లెస్ సబ్జెక్ట్ తర్వాత వచ్చేటువంటి వెర్బ్కి చివర ఈ లెటర్స్ ఉన్నట్లయితే వీటికి మనం ఈఎస్ యాడ్ చేయాలి అప్పుడు మాత్రమే అది సింపుల్ ప్రజెంటెన్స్ అవుతుంది ఆ వర్డ్స్ ఏమనేది చూద్దాం ఓతో ఎండేటువంటి లెటర్స్ కొన్ని వెర్బ్స్ ఉన్నాయి ఆ వెర్బ్ చివరిన ఓ వచ్చినట్లయితే వాటికి మనం ఈఎస్ యాడ్ చేయాలి డూ డూ అనేటువంటి పదంలో ఓ అనే లెటర్ ఉంటుంది కాబట్టి డజ్ అనాలి గో అనేటువంటి పదంలో ఓ అనే లెటర్ ఉంటుంది గోస్ డజ్ డూ డజ్ అంటే ఒక పని చేస్తాను అని తెలియజేయడం గో గోస్ గో వెళ్తాను అంటే ఈ ఎస్ చేర్చడం వలన ఈ సింపుల్ ప్రజెంటెన్స్లో థర్డ్ పర్సన్ సింగ్లర్స్కి వచ్చేటువంటి సబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయి వాటి పక్కన వచ్చేటువంటి వెర్బ్కి చివర ఈఎస్ కానీ ఐఈఎస్ కానీ ఎస్ చేర్చడం వలన అవి రెగ్యులర్ హ్యాబిట్స్ కిందకు వస్తాయి రొటీన్ యాక్టివిటీస్ కిందకు వస్తాయి యూనివర్సల్ ట్రూత్స్ కిందకు వస్తాయి సైంటిఫిక్ ఫ్యాక్ట్స్ కిందకి వస్తాయి అందుకోసమే మనము వాటికి ఈఎస్ కానీ ఐఈఎస్ కానీ ఎస్ని కానీ యాడ్ చేయాల్సి వస్తుంది సో ఏ ఏ లెటర్స్కి మనం యాడ్ చేయాలి అనేటువంటి ఒక రూల్స్ ఉన్నాయి వాటిని కానీ మనం తెలుసుకున్నట్లయితే మనం ఈజీగా సెంటెన్స్ ఫార్మేషన్ చేయొచ్చు 
తర్వాత ఎక్స్ ఎక్స్ అనే లెటర్ వచ్చినట్లయితే ఫిక్స్ అంటే అమర్చడము ఫిక్సెస్ మిక్స్ అంటే కలపడము మిక్సెస్ నెక్స్ట్ టీహెచ్తో ఎండే అటువంటి లెటర్స్ టీచ్ టీచెస్ అంటే బోధించడము వాచ్ వాచెస్ అంటే చూడడము నెక్స్ట్ ఎస్హెచ్తో ఎండేటువంటి వర్డ్స్ బ్రష్ బ్రషెస్ బ్రష్ అంటే క్లీన్ చేయడము బురుజు తురపడము క్రష్ క్రషెస్ క్రష్ అంటే నలగొట్టడము ఫోకస్ ఫోకసెస్ ఫోకస్ అంటే మన దృష్టిని ఏదైనా ఒక పని మీద కేంద్రీకరించడము సర్ప్లస్ సర్ప్లసెస్ సర్ప్లస్ అంటే మనకు కావాల్సిన దానికంటే కూడా అధికంగా ఉండేదాన్ని ఏమంటాం అంటే సర్ప్లస్ అంటాం మోర్ దెన్ నీడెడ్ మోర్ దెన్ సఫిషియంట్ ఈజ్ కాల్ సర్ప్లస్ అంటే మనకు కావాల్సిన దానికంటే అధికంగా ఉండేదాన్ని సర్ప్లస్ అంటాం నెక్స్ట్ ఎస్ఎస్తో ఎండేటువంటి పదాలు డిస్కస్ డిస్కస్ సెస్ అనాలి అంటే చర్చించడము ఎక్స్ప్రెస్ ఎక్స్ప్రెసెస్ ఎక్స్ప్రెస్ అంటే మన ఫీలింగ్స్ని తెలియచేయడము సో ఈ విధంగా ఈ లెటర్స్తో ఎండేటువంటి పదాలు వచ్చినప్పుడు వాటికి ఈఎస్ చేర్చడం వలన అవి ఏమవుతాయంటే సింపుల్ ప్రజెంటెన్స్ కిందకు వస్తాయి రెగ్యులర్ హ్యాబిట్స్ కిందకు వస్తాయి రెగ్యులర్ హ్యాబిట్స్ కిందకు వస్తాయి యూనివర్సల్ ఫ్యాక్ట్స్ కిందకి వస్తాయి సైంటిఫిక్ ఫ్యాక్ట్స్ కిందకి వస్తాయి సో ఈ విధంగా మనము ఈ లెటర్స్ తర్వాత వచ్చేటువంటి పదాలకి ఈఎస్ కలపడం నేర్చుకున్నాం నెక్స్ట్ సెకండ్ రూల్ రూల్ నెంబర్ టూ థర్డ్ పర్సన్ సింగ్యులర్ సబ్జెక్ట్స్ తర్వాత వచ్చే వెబ్స్ చివరన వై అనే లెటర్ ఉండి ఆ లెటర్ కంటే ముందు కాన్సినెంట్ లెటర్ ఉన్నట్లయితే వై అనే లెటర్ని రిమూవ్ చేసి ఆ పదానికి ఐఈఎస్ అనే లెటర్స్ను యాడ్ చేయాలి ఆ వెర్బ్ చివర కాన్సనెంట్ లెటర్ ఉండి దాని తర్వాత వై అనేటువంటి లెటర్ ఉన్నట్లయితే అప్పుడు మాత్రమే ఈ రూలు వర్తిస్తుంది సో వై అనే లెటర్ రిమూవ్ చేసి ఆ ప్లేస్లో ఐఈఎస్ అనే లెటర్స్ని యాడ్ చేయడం వల్ల అప్పుడు అది సింపుల్ ప్రజెంటెన్స్ కిందకి వస్తుంది ద వెర్బ్స్ విచ్ ఎన్స్ బై ద లెటర్ వై ఫాలోడ్ బై ద కాన్సనెంట్ లెటర్ then only we use this rule we remove y in that place we add ies for that letter then only it becomes simple present tense so our uh, words em unnai anedi ippudu manamu chuddam so second rule lo baganga manamu add ies to the verb for third person singulars థర్డ్ ఫోర్స్ అండ్ సింగ్లర్ సబ్జెక్ట్ తర్వాత వచ్చేటువంటి వెర్బ్ ఆ వెర్బ్ చివరిన వై లెటర్ ఉండి దానికంటే ముందు కాన్సనెంట్ లెటర్ ఉన్నట్లయితే అప్పుడు వైని రిమూవ్ చేసి ఆ ప్లేస్లో ఐఈఎస్ని యాడ్ చేయాలి అప్పుడు అది సింపుల్ ప్రజెంటెన్స్ కిందకి వస్తుంది ట్రై ట్రైస్ ఐ ట్రై హీ ట్రైస్ ట్రై అంటే ప్రయత్నించడం i try to do nenu prayatinchanu cheyadaniki he tries to do athadu prayatinchadu cheyadaniki itla vaadtam next cry cries chudandi word chevarana y letter vachi danikante mundu consonant letter unnatlaite appudu maatrame y plus y remove chesi y plus lo ies ni యాడ్ చేయాలి స్టడీ క్రై అంటే ఆడవడం క్రై క్రైస్ స్టడీ స్టడీస్ స్టడీ ఈ వర్డ్ మనకు కాన్సన్ వై లెటర్తో ఎండ్ అయ్యింది ప్లస్ దాని ముందు కాన్సన్ లెటర్ ఉంది 
కాబట్టి వై రిమూవ్ చేసి ఐఏఎస్ని రాస్తాము సో ఈ విధంగా సెకండ్ రూల్ ఏమంటే వై లెటర్తో ఎండ్ అయ్యి దానికంటే ముందు కాన్సనల్ లెటర్ ఉంటే అటువంటి సమయంలో వైని రిమూవ్ చేసి ఐఏఎస్ యాడ్ చేయడం వల్ల ఈ వెబ్స్ అన్ని సింపుల్ ప్రజెంటెన్స్ కిందకి వస్తాయి సో ఇప్పుడు ఫైనల్ రూల్ థర్డ్ రూల్ థర్డ్ రూల్ పై రెండు రూల్స్కి సంబంధం లేకుండా థర్డ్ ఫస్ట్ సింగులర్ సబ్జెక్ట్స్కు వాడే వెబ్స్ చివరన ఏ లెటర్ వచ్చిన ఏ లెటర్ వచ్చిన ఆ పదానికి ఎస్ అనే లెటర్స్ను యాడ్ చేయడం వల్ల అవి సింపుల్ ప్రజెంటెన్స్ కిందకి వస్తాయి అంటే ఇదివరకు మనం రెండు రూల్స్ నేర్చుకున్నాం ఫస్ట్ రూల్ ఏమంటే ఈఎస్ యాడ్ చేయడం సెకండ్ రూల్ ఏమంటే ఐఏఎస్ని యాడ్ చేయడం ఆ రెండు రూల్స్కి సంబంధం లేకుండా ఆ వెర్బ్ చివరిన ఏ లెటర్ వచ్చిన ఒవ్వల్ లెటర్ వచ్చిన కాన్స్టెంట్ లెటర్ వచ్చిన మనము ఎస్ యాడ్ చేస్తే సరిపోతుంది ఆ పదాలు ఏంటనేది ఇప్పుడు మనము చూద్దాం చివరి రూలు యాడ్ ఎస్ అంటే పై రెండు రూల్కి సంబంధం లేకుండా థర్డ్ పర్సన్ సింగ్లర్ సబ్జెక్ట్ తర్వాత వచ్చేటువంటి వెర్బ్ ఏ లెటర్తో ఎండ్ అయినా ఆ లెటర్కి మనము ఎస్ యాడ్ చేస్తే అది సింపుల్ ప్రజెంటెన్స్ కిందకి వస్తుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రైజ్ రైజెస్ రైజ్ అంటే ఉదయించడము ద సన్ రైజెస్ ఇన్ ద ఈస్ట్ రైజెస్ అని వాడాలి సెట్ ఇక్కడ చూడండి ఓవర్ లెటర్ ఉంది ఇక్కడ కాన్సనెంట్ ఉంటుంది ఈ లెటర్తో ఇంకా మనకు సంబంధం లేదు ఓవర్ లెటర్ వచ్చిన కాన్సనెంట్ లెటర్ వచ్చిన ఏం వచ్చినా సరే మనం ఎస్ యాడ్ చేస్తే సరిపోతుంది మనకి ఇది ఎలా వాడాలనేది మనకి ఈజీగా అర్థమవుతుంది సో ఆ రెండు రూల్స్కి సంబంధం లేకుండా ఉండేటువంటి రూల్ ఏదంటే ఈ థర్డ్ రూల్ అనమాట సెట్ కాన్సనెంట్ లెటర్తో ఎండ్ అయింది సెట్ అంటే అస్తమించడము సెట్స్ ద సన్ సెట్స్ ఇన్ ద వెస్ట్ అంటాం సెట్స్ అంటే అస్తమించడము పే అంటే మనీ పే చేయడం అనమాట పే పేస్ డబ్బులు కట్టడం ప్లే ఆడటం ప్లేస్ హీ ప్లేస్ క్రికెట్ షీ ప్లేస్ టెన్నిస్ రైట్ రైట్స్ హీ రైట్స్ ఏ లెటర్ షీ రైట్స్ ఏ నావల్ సో ఈ విధంగా మనకు పై రెండు రోజులకి సంబంధం లేకుండా థర్డ్ పర్సన్ సింగులర్స్ సబ్జెక్ట్స్ తర్వాత ఉపయోగించేటువంటి వెర్బ్ ఏదైనా ఉన్నాయండి ఏ లెటర్తో ఎండ్ అయినా మనం ఏం చేయాలంటే వాటికి ఎస్ సింపుల్గా ఎస్ కలిపితే చాలు ఆ థర్డ్ పర్సన్ సింగులర్స్ కిందకి వచ్చేస్తుంది సో ఈ రూల్స్ అన్నీ కూడా ఒక సింపుల్ ప్రజెంటెన్స్లోనే ఉంటాయి సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్ పాస్ట్ పార్టబుల్ టెన్స్ అవన్నీ కూడా సింపుల్గా ఉంటాయి ఒక సింపుల్ ప్రజెంటెన్స్లో మాత్రమే ఒక థర్డ్ పర్సన్ సింగులర్స్కి వాడేటువంటి వెర్బ్స్కి మాత్రమే స్పెషల్ రూల్స్ ఉంటాయి అవి త్రీ ఉంటాయి ఆ త్రీ అవి ఏమనేది కూడా మనం తెలుసుకోవడము జరిగింది సో ఈ త్రీ రూల్స్ కానీ మనం బాగా నేర్చుకోగలిగితే సో రెగ్యులర్ హ్యాబిట్స్లో రాసేటువంటి సెంటెన్స్ కావచ్చు యూనివర్సల్ ఫ్యాక్ట్స్లో రాసేటువంటి సెంటెన్స్ కావచ్చు సైంటిఫిక్ ఫ్యాక్ట్స్ గురించి రాసేటువంటి సెంటెన్స్ కావచ్చు ఇవన్నీ కూడా మనం ఈజీగా రాయగలుగుతాము సో ఈ క్లాస్ని ఇంతటితో కంప్లీట్ చేస్తున్నాను ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ దిస్ క్లాస్ if you feel if you understand this class please press the like button and subscribe it and share it to your friends thanking you